Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn Hôm nay Hana xin chia sẻ cả nhà mình món rau câu sơn thủy Món rau câu sơn thủy này hầu như mọi người đều yêu thích Cách đổ thì nghe rất là dễ dàng Vì mình chỉ cần nấu rau câu lên Pha một vài màu mình yêu thích, đổ xen kẽ là xong Nhưng thực tế thì không như mình nghĩ Vì đổ làm sao mà cho rau câu giòn mà không bị cứng và không bị chảy nước Các màu thì không bị lẫn lộn với nhau Đặc biệt là màu lá dứa Luôn giữ màu xanh tự nhiên Mà mình không phải pha thêm màu thực phẩm Hôm nay Hana sẽ chia sẻ tất cả các bí quyết Để làm thành công món rau câu này Một cách dễ dàng Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích Thì cùng làm với Hana nha Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần rau câu. Hana sử dụng một gói rau câu giòn 25g. Cô bác, anh chị và các bạn đừng sử dụng rau câu dẻo nha. Mình sẽ cho vào son 900ml nước. Để cho rau câu bỏ vào mà không bị đóng cục, mình sẽ khuấy đều dòng nước theo hình tròn. Và sau đó mình sẽ cho từ từ gói rau câu vào, vừa cho mình vừa khuấy. Như vậy thì rau câu cho vào nước sẽ không bị đóng cục lại Cả nhà mình sẽ ngâm phần rau câu này ít nhất 30 phút nha Vì mình ngâm như vậy, sau khi mình nấu xong thì rau câu sẽ không bị chảy nước Bây giờ thì Hana sẽ chuẩn bị phần lá dứa Mình sẽ sử dụng nước ấm mình để xay lá dứa nha vì mình xay với nước ấm, lá dứa sẽ giữ được màu xanh Phần lá dứa trong công thức này, Hana sử dụng là 70g Lá dứa của bác anh chị và các bạn mình nhớ cắt nhỏ ra Vì mình cắt nhỏ ra, xay nó sẽ mịn hơn Hana sử dụng cối xay gia vị này để mình xay lá dứa Vì như vậy nó sẽ mịn hơn khi mình xay máy xay sinh tố Hana sẽ cho một ít lá dứa vào và thêm một ít nước Sau đó mình đem xay nhuyễn Sau khi mình xay xong Thì mình chỉ cần vớt phần xác ra ngoài Và mình chừa phần nước lại Và mình tiếp tục cho lá dứa vào Và cho thêm một ít nước Mình xay như vậy Cho tới khi hết phần lá dứa Và mình chừa một phần nước lại nha Với cách làm này của Hana sau khi xay xong, lá dứa sẽ có màu xanh rất là đẹp, mình sẽ không cần phải dùng thêm màu thực phẩm nữa. Phần nước Hana sử dụng trong công thức này là Hana đều sử dụng nước đã nấu chín nha. Cả nhà mình đừng sử dụng nước chưa nấu, vì tất cả các màu mình sẽ pha trực tiếp mà không cần phải nấu lên Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại Vì lúc trước Hana sử dụng rất là nhiều lá dứa Thành phẩm làm ra có vị đắng chứ không còn mùi thơm và màu xanh vẫn không giữ được lâu Sau khi lá dứa đã xay xong Thì mình sẽ ép lấy nước Còn phần xác cả nhà sẽ cho lại vào cối Mình sẽ đổ hết phần nước còn lại vào mình xay thêm lần thứ hai nữa nha Mình xay như vậy Mình sẽ tận dụng hết màu xanh của lá dứa
mình sẽ cần khoảng 200ml nước lá dứa Nếu cô bác anh chị và các bạn vắt xong mà nó thiếu một chút xíu cũng không sao nha Đây là thành phẩm nước lá dứa Hana làm xong có màu xanh rất là đẹp và cái mùi vị của nó cũng rất là thơm Để tạo vân cẩm thạch mình sẽ pha 3 màu Màu lá dứa Màu trắng trong Và màu nước cốt dừa Để làm màu lá dứa Hana sử dụng 200ml nước lá dứa Thêm 30g đường cát vào khuấy đều Để làm màu trắng trong thì Hana sử dụng 200ml nước nóng sôi để nguội Thêm 30g đường vào khuấy đều Để tạo màu trắng đục Hana sử dụng 200ml nước cốt dừa Và 100ml sữa đặc có đường Nước cốt dừa nếu cô bác anh chị và các bạn kỹ thì mình sẽ nấu lên Nhưng mà mình khuấy đều đừng có để bị ốc trâu nha Lượng đường và lượng sữa trong công thức này Hana cảm thấy rất là chuẩn Không ngọt quá cũng không lạc quá Nếu cô bác anh chị và các bạn mình thích ngọt hơn hoặc lạc hơn Thì mình ra giảm tùy ý mình nha Mình sẽ khuấy đều tất cả các màu này Và mình để qua một bên sau đó mình sẽ đi nấu phần rau câu nha Trước khi mở lửa nấu rau câu Cả nhà mình nhớ khuấy đều phần rau câu này lên Sau đó mình sẽ đậy nắp lại Nấu ở lửa vừa Cho tới khi rau câu gần sôi Thỉnh thoảng cả nhà mình dở nắp ra Và mình khuấy đều phần rau câu này lên Đừng có để nó đóng xuống dưới Vì nó đóng như vậy sẽ mau bị khét đáy Mình sẽ đậy nắp như vậy Và mình nấu cho tới khi rau câu gần sôi lên Thì mình dở nắp ra nha Lúc này cả nhà mình đừng có đậy nắp nữa Vì mình đậy như vậy Rau câu sôi lên Sẽ bị tràn ra ngoài Khi rau câu bắt đầu gần sôi Thì cả nhà mình sẽ hạ lửa xuống Và mình nấu cho tới khi rau câu sôi lên Lúc này cả nhà mình nhớ canh thường xuyên nha vì nếu mình không canh, khi sôi, rau câu sẽ bị tràn ra khỏi nồi Thỉnh thoảng, cả nhà mình cũng nhớ khuấy đều rau câu lên Nhưng mà mình đừng có khuấy nhiều quá Vì mình khuấy nhiều quá, thì rau câu sẽ mau chảy nước Sau khi rau câu sôi được vài phút thì mình sẽ dùng muỗng múc rau câu lên Và mình thấy nó không còn lợn cận nữa Là rau câu đã tan hết Và mình sẽ cho 100g đường cát vào khuấy đều Thêm một muỗng cà phê nước vani Cả nhà mình có thể sử dụng bột vani cũng được nha Mình sẽ khuấy đều Và để cho phần rau câu này sôi trở lại Khoảng 3 phút nữa Thì mình tắt bếp Sau đó cả nhà mình nhớ hết sạch bọt rau câu nha Vì như vậy thì màu rau câu mình đổ nó sẽ đẹp hơn Hana sẽ chia phần rau câu này ra làm 3 Đầu tiên để pha màu trong Hana sẽ cho vào phần nước đường 330g nước rau câu Màu lá dứa, Hana sẽ cũng cho vào 330g nước rau câu
Và cuối cùng là màu nước cốt dừa. Mình sẽ đổ phần rau câu còn lại vào và khuấy đều tất cả các màu này lên. Sau đó mình sẽ bắt đầu đi đổ rau câu nha. Phần rau câu này mình đổ vừa đủ khuôn 1 lít rưỡi nha. Khuôn này có chiều cao là 7 cm, chiều dài là 20 cm và chiều rộng là 12 cm. Để tạo vân cẩm thạch thì cả nhà mình sẽ đổ xen kẽ các màu lại với nhau. Hana sẽ đổ từ từ, từng màu từng màu một. Cả nhà mình sẽ đổ từ từ xen kẽ như vậy cho tới khi khoảng nửa hộp nha. Khi mới bắt đầu đổ thì cả nhà mình sẽ đi vân to một chút. Tới khi nửa hộp thì mình sẽ đi đường nhỏ hơn. Công thức rau câu này Hana học được từ chị Bạch Tuyết. Hana cảm thấy ăn rất ngon nên Hana lưu lại và chia sẻ cho mọi người cùng làm. Hana xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cả nhà mình cứ tiếp tục đổ sen kẽ như vậy cho tới khi khoảng nửa khuôn. Khi mà rau câu mình đã được khoảng nửa hộp thì bắt đầu mình sẽ đổ theo từng màu nha. Bây giờ Hana sẽ đổ theo từng màu và đi đường nhỏ hơn. Nhưng mà mình sẽ nhớ chưa khoảng cách của các màu ra, mình đừng đổ cho nó bự quá. Mình cứ làm lần lượt như vậy cho tới khoảng 2 phần 3 khuôn. Hana học được rất là nhiều món ăn ngon từ những anh chị và các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới. Hana thường lưu lại các món ăn này ở Facebook của Hana. Nhưng mà sau này Hana muốn tìm lại thì rất là khó. Vì vậy Hana nghĩ ra cách làm ra kênh youtube này để lưu lại những gì Hana yêu thích nhất. Và Hana cũng muốn chia sẻ cách làm một cách tường tận và tỉ mỉ. Để cho mọi người có thể làm thành công giống như Hana vậy. Khi rau câu được 2 phần 3 khuôn thì cả nhà mình sẽ trở lại đổ như lúc đầu tiên. 
là mình sẽ đi đường gân to hơn và mình sẽ đổ xen kẽ các màu lại với nhau cho tới khi hết màu Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích có một lớp tráng gương trên mặt giống như của Hana thì mình sẽ chừa lại màu trong, mình đừng có đổ hết nha Còn nếu mà mình không thích thì mình có thể đổ xen kẽ cho tới khi hết phần rau câu Phần nước rau câu trong này, Hana sẽ cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây, hoặc là mình có thể hâm nóng lại. Sau đó mình sẽ đổ lên lớp mặt, làm lớp tráng gương, thì nó sẽ đẹp hơn. Rau câu sau khi đổ xong, mình sẽ để thật nguội ở bên ngoài Và sau đó, mình sẽ đem cho vào tủ lạnh Ít nhất là khoảng 2 giờ cho rau câu nó đông lại Thì mình mới đem ra mình cắt Đây là phần rau câu của Hana sau khi để tủ lạnh được 2 tiếng Màu sắc của rau câu nhìn bên ngoài rất là đẹp, rau câu không bị chảy nước, đặc biệt là phần màu xanh đó dứa rất là tự nhiên. Đây là màu rau câu bên trong sau khi Hana cắt ra, nó rất là đẹp, giống như một miếng đá cẩm thạch vậy. Công thức này Hana thấy rất là chuẩn, dùng để đổ rau câu sơn thủy. Mình có thể thay thế bằng các màu mà mình yêu thích Với liều lượng Hana chia sẻ Thì thành phẩm rau câu rất là giòn Vị ngọt vừa phải Mùi nước cốt dừa béo béo Cộng thêm mùi nước lá dứa rất là thơm Hana học được rất là nhiều món ăn Nhưng chỉ những món nào mà Hana thật sự cảm thấy ngon nhất Thì Hana mới lưu lại Và chia sẻ cho mọi người cùng làm với Hana nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nha. Hana cảm ơn rất nhiều. Hana mến chúc cô bác, anh chị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc.